আসসালামু আলাইকুম বর্তমান সময়ে ওয়ান অফ দ্য ট্রেন্ডিং বিষয় হলো আমাদের প্রতিটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে ইলিমেন্টের দিয়ে বিল করা থাকে এবং আমরা যারা বেসিক এসিওটা জানি ওইভাবে ইলিমেন্টের সাথে পরিচিত না আমরা যার কারণে আপনারা সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ফেস করেন তো আপনাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও কিভাবে ইলিভেন্টের দিয়ে অন পেজ করবেন এটা আমার একটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট তো আমি এই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটা যখন অন পেজ করবো তখন আমি আপনাদের দেখাই দিব যে আসলে ইলিভেন্টের দিয়ে কিভাবে অন পেজ করতে হয় তো সর্বপ্রথম দেখেন এটা তার হোম পেজ আমি তার একটা সার্ভিস পেজ হেয়ার বন্ডিংয়ের জন্য অন পেজ করবো তো এজ ইউজুয়াল আপনারা যখন যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের জন্য অন পেজ করেন তার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস নিয়ে নেন এইটার জন্য আপনি ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস নিয়ে নেবেন যখন আপনি ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস নিয়ে নেবেন এইরকমভাবে একটা ওয়ার্ড পেজ আপনার সামনে আসবে এবং আপনি পেজেসে চলে যাবেন যদি তার একটা স্পেসিফিক পেজ করেন তাহলে আপনি পেজেসে চলে যাবেন যদি আপনি তার স্পেসিফিক একটা পোস্ট করেন তাহলে আপনি পোস্টে চলে যাবেন তো পেজেসে যাওয়ার পরে এখানে হেয়ার বন্ডিংটা আছে আমি এইটাকে অন পেজ করব তো অন পেজ করার জন্য আমি এখানে এডিটে দিব এডিটে দেওয়ার পরে দেখেন আপনারা নর্মালি যারা আমার স্টুডেন্ট আছেন তারা মোটামুটি ক্লাসিক এডিটর দিয়ে খুব বেশি জানেন যে যেভাবে ক্লাসিক এডিটর দিয়ে কিভাবে অন পেজ করতে হয় এখন এই যে দেখেন হেয়ার বন্ডিংয়ের জন্য আপনি এখানে ক্লাসিক এডিটের অপশন পাবেন না এখানে যেটা পাবেন এটা হলো এডিট উইথ এলিমেন্টার আপনি সিম্পলভাবে অন পেজের যে রুলস আছে আপনি টাইটেলে টার্গেটেড কিওয়ার্ড রাখবেন ইউআরএলে মেটা ডিসক্রিপশন হেডিং থেকে যদি রাখতে পারেন তাহলে ভালো তারপর আপনি ইন্টারনাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক করবেন ইমেজ আল্টার টেক্স করবেন এভরিথিং আমি এভরিথিং এই ভিডিওতেই দেখাই দিব আপনারা লাস্ট অব দি দেখেন তো দেখেন এডিট উইথ ইলিমেন্টার একটা নতুন ট্যাবে ওপেন করে ফেলবেন তো নতুন ট্যাবে ওপেন করার পরে আপনি দেখবেন এইখানে আপনি ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারবেন আপনি যে কোনো ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারবেন নর্মাল ওয়েতেই আপনাকে খুব বেশি এক্সপার্ট হওয়া লাগবে না আমি যদি এইখানে এখানে দেখি এটা হলো ইলিভেন্টারের বলতে পারেন ইলিভেন্টারের প্রসেস অথবা ইলিভেন্টারের ইলিভেন্টসগুলা তো আপনি এই ইলিভেন্টসগুলাতে চেঞ্জ করতে পারবেন এখন আমি যদি এখানে রাখি দেখেন এখানে হেয়ার বন্ডিংটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে আমি যদি এখানে রাখি তাহলে আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো নর্মালি আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো ওকে তাহলে চলেন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা এটাকে চেঞ্জ করব এবং কিভাবে আমরা অন পেজ করবো এটার জন্য অন পেজ করার জন্য সর্বপ্রথম আপনি এখানে যাবেন যারা ইয়োস্ট এসিওতে করতে পারেন তারা ইয়োস্ট এসিওতে করবেন যারা র্যাঙ্ক মেতে করতে পারেন তারা র্যাঙ্ক মেতে করবেন আমার এখানে দুইটাই ইনস্টল করা আছে আমি দুইটা দিয়েই আপনাদের দেখাই দিব তো প্রথমে চলেন আমরা র্যাঙ্ক ইয়োস্ট এসিও দিয়ে করি তো তার ফোকাস কিওয়ার্ড হলো হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস তো আমি এখানে হেয়ার বন্ডিং সার্ভিসটা রেখে দিচ্ছি আপনারা এই ফোকাস কিওয়ার্ডে আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রেখে দেবেন এইটা নর্মাল ওয়েতে আপনি রাখতে পারবেন রাখার পরে আপনি দেখেন এখানে মোবাইল রেজাল্টে দেখাচ্ছে যে তার কিভাবে এটা দেখাবে কিভাবে দেখাবে ডেস্কটপে দেখাচ্ছে আপনি যদি ডেস্কটপে ক্লিক করেন তাহলে এটা ডেস্কটপ ওভারভিউ তো আপনি দেখেন এখানে আপনার এসিও টাইটেলটা চলে আসছে আপনি এখানে মেক শিওর যে আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা যেন এখানে থাকে তো আপনি এমনিতে লিখতে পারবেন যদি এখানে লিখেন আর না হলে আপনি অন্যভাবে লিখতে পারবেন তো আমি এখানে এখানে আমি নর্মালি লিখে দিচ্ছি হেয়ার হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে সেদে এইটাই আমি রাখবো তারপরে হলো আমি এখানে তার আরেকটা কিওয়ার্ড রাখবো হেয়ার লুজ সলিউশন অথবা হেয়ার সলিউশন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া দেওয়ার পরে আপনি এই চিহ্নটা ইউজ করবেন টাইটেলের ক্ষেত্রে এইটা আপনি ইউজ করতে পারবেন তো হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া তারপরে আপনি এখানে তার ব্র্যান্ডের নাম দিতে পারেন যদি দেন আমি এখানে আরেকটা কিওয়ার্ড রাখবো সেটা হলো হেয়ার 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 সলিউশন হেয়ার সলিউশন তো আমি এটা টার্গেটেড কিওয়ার্ড টা রেখে দিলাম টাইটেলে এখন স্লাগ বলতে বোঝায় ইউআরএল তো আপনি এটাকে আপনি এটাকে যদি আপনি টার্গেটেড কিওয়ার্ডে রাখতে চান তাহলে আপনি এখানে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা রেখে দেবেন হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস এবং দেখেন প্রতিটা ওয়ার্ডের পরে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই এইরকমভাবে একটা হাইফেন চিহ্ন ইউজ করতে হবে যেটা আপনারা আগে যারা আমার ভিডিও দেখছেন বা যারা সিরিজ দেখছেন তারা খুব ভালো করে জানেন এখন আসেন মেটা ডিসক্রিপশন আপনি যদি নিজে মেটা ডিসক্রিপশন লিখতে পারেন দ্যাট উইল বি ভেরি গুড আপনি যদি নিজে লিখতে পারেন এখন যদি আপনি নিজে না লিখতে পারেন তাহলে আপনি ওয়েবসাইট থেকে যে ওয়ার্ডের মধ্যে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আছে ওই ওয়ার্ড থেকে একশো পঞ্চাশ অথবা একশো ষাট ক্যারেক্টার্স আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন তো আমি এখানে নিচে লিখব আমি এখানে নিচে নিজে লিখব আর কি হেয়ার বন্ডিং 
আমি এখানে নিজে লিখবো নরমালি আমি আমার ক্লায়েন্টের জন্য নিজেই লিখি আর কি হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া আমি টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা এজ ইনি হাও দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ইন্ডিয়া দেওয়ার পরে আপনি একটু কমা দিয়ে ইউ উইল ফাইন্ড ইউ উইল ফাইন্ড বেস্ট বেস্ট হেয়ার সলিউশন এক্সপার্ট হেয়ার সলিউশন সলিউশন এক্সপার্ট এক্সপার্ট উইথ উইথ অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি দেখেন এখনও এটাতে গ্রিন কালার আসছে না যখন গ্রিন কালার আসবে তখন আমি এটা বন্ধ করে দেব প্লিজ কন্ট্যাক্ট দেন ফর মোর ইনফো আমার মেটা ডিসক্রিপ্ট মেটা ডিসক্রিপশন শেষ আমার টাইটেল শেষ আমার স্ল্যাগটা শেষ এই স্ল্যাগটাকে আমি বলে দিই এইটাকে ইউআরএল বলা হয় এখন দেখেন আমার এটা গ্রিন সিগনাল চলে আসছে দ্যাট মিন্স এসিওটা মোটামুটি লেভেলের পারফেক্টলি চলে আসছে তারপরেও আমি এখান থেকে তার সাজেশনগুলো নিব এখন বলতেছি তুমি ইন্টারনাল লিঙ্ক করো নাই তুমি ইন্টারনাল লিঙ্ক করো তোমার ইন্ট্রোতে ইন্ট্রোডাকশনে তোমার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা নাই তুমি ইন্ট্রোডাকশনে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা অ্যাড করো আউট বাউন্ডিং ইউজ করছি ইমেজে ইমেজে আপনার আলটারনেটিভ ট্যাগ ইউজ করছি ইমেজগুলো ঠিক আছে মোটামুটি সব কিছু ঠিক আছে ঠিক আছে এখন দেখেন আপনি আমি যে দুইটা প্রবলেম আছে এই দুইটা প্রবলেম কিভাবে সলভ করব তো আমি দুইটা প্রবলেম সলভ করার জন্য প্রথম হলো ইন্টারনাল লিঙ্ক আমি ইন্টারনাল লিঙ্ক বলতে বোঝায় তার ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্কিং করা তো আমি এখানে তার ওয়েবসাইট তার ওয়েবসাইটের অন্য যে কোনো একটা জিনিসের সাথে আমি লিঙ্ক করে দেব হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস আছে তারপরে হলো দেখেন এখানে তার ব্র্যান্ডের নাম আছে তো আপনি চাইলে এখানে ব্র্যান্ডের নামটা ইউজ করতে পারেন এজ এ ইন্টারনাল লিঙ্ক হিসেবে কিভাবে ইউজ করবেন দেখেন আপনি এখানে পুরো বিএম উইকটা দৌড়লেন তার এটা ব্র্যান্ড দেখেন এইখানে লিঙ্কের অপশন আছে আপনি এখানে ইন্টারনাল লিঙ্ক করতে পারবেন তো আমি কি করব এখানে ইন্টারনাল লিঙ্কটা করে দেব তো তার ওয়েবসাইটের ইউআরএল হলো এটা মেইন ডোমেনের সাথে আমি তার ইন্টারনাল লিঙ্কটাকে পারফেক্টলি করে দিচ্ছি তো আমি এটা কন্ট্রোল কে দিয়েও করতে পারবেন অথবা আপনি এখানে গিয়ে তারপরে আপনার লিঙ্কটা দিয়ে দিলেন দেওয়ার পরে আপনি জাস্ট এন্টারপ্রেস করলে এটা লিঙ্কিং হয়ে গেছে এখন আপনি যদি এখানে দেখি দেখেন এটা নর্মাল প্যারাগ্রাফ বাট এটারে আমি এটারে আমি একটু ঠিক করে নেব ঠিক করার জন্য সিম্পল ওয়েতে যেভাবে আছে এভাবে কিন্তু প্রসেস পি বড়ো হাতের দিব ও বড়ো হাতে তারপরে হলো হেয়ার যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনি হেয়ার বড়ো হাতে দিতে পারবেন তো এটা চেঞ্জ হয় না কারণ এটা বাই ডিফল্ট এইভাবেই দেওয়া তার যে থিম তার যে প্রসেস আছে আপনারা এইভাবে করে নেবেন এখন আমার এইটা শেষ ইন্টারনাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক যদি করতে চান তাহলে আপনি যে কোনো একটা ওয়ার্ডের সাথে এক্সটার্নাল লিঙ্ক করে নেবেন তারপরে আমার যে প্রবলেমটা ছিল এখানে প্রবলেমটা হলো তুমি কি ফার্সটা ইন্ট্রোডাকশনে দেও নাই মানে তোমার যে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আছে এই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ইন্ট্রোতে নাই তো আমি টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ইন্ট্রোতে এইখানে এটা ইন্ট্রো হ্যাঁ তো আপনি এটা দেখেন আপনি এখানে আমি জাস্ট এখানে একটা সেন্টেন্স অ্যাড করে নেব যে সেন্টেন্সটা আর ইউ সার্চিং আর ইউ সার্চিং 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 হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া এটা আমি অ্যাড করে নিলাম দেন আপনি দেখেন এর পরের লাইনটা কিন্তু যায় না ইফ ইউ আর ফাইন্ডিং হেয়ার লুজ প্রবলেম এটা কিন্তু যায় না যে লেগছে এস ই এ আর তো এটা কিন্তু যায় না ইফ ইউ আর ফাইন্ডিং হ্যাঁ তো ইফ ইউ ইফ ইউ ফেসিং ইফ ইউ ফেসিং হেয়ার লুজ প্রবলেম ইফ ইউ ফেসিং আমি এটা ঠিক করে নিই ইফ ইউ ফেসিং ফেসিং হেয়ার লুজ প্রবলেম প্রবলেম অ্যান্ড ওয়ান্ড সলিউশন অ্যান্ড ওয়ান্ড সলিউশন আপনারা এইভাবে ফ্লো অনুযায়ী করে নেবেন হ্যাঁ ওয়ান্ড সলিউশন সলিউশন ইন অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস ইন অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস দেন ইউ আর ইন দ্য রাইট প্লেস রিড মোর অ্যাবাউট আওয়ার হেয়ার ওয়েবিং সার্ভিস এখানে হেয়ার ওয়েবিং সার্ভিস দিছে এটা হলো অন্যরকম একটা কিওয়ার্ড যেটা তার পেজে আছে তো আমি এখানে আপডেট দিয়ে দিব আপনি যেটা চেঞ্জেস করছেন এটা আপনি জাস্ট আপডেটে দিয়ে দিবেন যখন আপডেট দিবেন তখন কিন্তু আপনার মোটামুটি অন পেজটা করা হয়ে যাবে এখন তারপরে অনেকগুলো অন পেজের এলিমেন্টস থাকে ধরেন ভাই কীভাবে হেডিং টেকগুলো দিব আপনি এখানে চেক ট্রিক করবেন ট্রিক করার পরে দেখেন এখানে হেডিং টেক চেঞ্জ করতে পারবেন হেডিং টেকটা বলে দিছি আপনি ইমেজ আল্ট্রা টেক্স করবেন দেখেন আপনি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে দেখেন অ্যাডভান্সে অ্যাডভান্সে যাওয়ার পরে অ্যাট্রিবিউস 
একটা প্রোতে আছে আপনি কি করবেন মিডিয়াতে গিয়ে আপনি মিডিয়াতে গিয়ে আমি দেখাই দিচ্ছি ধরুন আপনি হেয়ার বোর্ডিং এর ড্যাশবোর্ডে যাবেন যখন ইমেজ আলটার টেক্সটটা করবেন তখন ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে আপনি মিডিয়াতে গিয়ে করে ফেলবেন যখন আপনি এলিমেন্টর দিয়ে করবেন তো আপনি মিডিয়াতে যাবেন মিডিয়াতে যাওয়ার পরে দেখেন এই এই পিকটা ছিল এখানে তো আমি এই পিকটাতে হেয়ার বোর্ডিং সার্ভিস বিএম উইক তো আমি হেয়ার বোর্ডিং সার্ভিসটা রেখে দিচ্ছি রাখার পরে আপনি এটাকে জাস্ট আপডেট দিয়ে দিবেন জাস্ট আপডেট দিয়ে দিলে এটা এইভাবে আপডেট হয়ে যাবে তো আপনি এখানে ইমেজ আল্টার টেক্সটা ইউজ করতে পারবেন কি ফেসটা এগুলো তো কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে কি ফেস জেনজিডিটাও কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে মেটা ডিসক্রিপশন আমি ইউজ করছি মেটা ডিসক্রিপশন ল্যান্ড ঠিক আছে তো মোটামুটি আপনি এইভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন আবার বলে দিচ্ছি আপনি ইলেভেন্টারি গিয়ে আপনি এখানে কিন্তু ধরে ধরে ঠিক করতে পারবেন আপনার যে জিনিসটা দরকার আপনি জাস্ট এই ক্লাসিক এডিটের মতো এইখানে পেয়ে যাবেন অথবা আপনি এখানেও চেঞ্জ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না জাস্ট মেক শিওর যে আপনি আপডেটে দিচ্ছেন আপডেট না দিলে কিন্তু এটা আপডেট হবে না তো আপডেট দেওয়ার পরে আপনি এটাকে এইখানে গিয়ে আপনি যতটুকু ঠিক করছেন ঠিক করার পরে আপনি যতটুকু ঠিক করছেন এতটুকু করার পরে আপনি এখানে আপডেট দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তো এইটা গেল ইউস্ট এসিও দিয়ে আপনি পুরোপুরি ঠিক করে নিলেন এবং আপনি দেখেন এখানে আপনার গ্রিন সিগনালটা চলে আসছে আপনি ততক্ষণ অবধি কাজ করবেন যতক্ষণ অবধি না এইটা গ্রিন সিগনাল আসছে ঠিক আছে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না এইটা গ্রিন সিগনাল আসছে এখন যদি রিডেবিলিটি যান রিডেবিলিটিটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে না কারণ এটা কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তো এই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন যখন আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কন্টেন্টটা নেবেন ওই কন্টেন্টটা যেন অন পেজ এসিও ফ্রেন্ডলি হয় বা এসিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট নেওয়ার জন্য তারপরে যদি আপনি এখানে র্যাঙ্ক ম্যাথ দেখেন তাহলে এটা র্যাঙ্ক ম্যাথের স্কোর হলো সেভেন্টি ফাইভ আপনি হেয়ার বন্ডিং দেওয়া আছে এখানে আমি হেয়ার বন্ডিং সার্ভিসটাকে নিচ্ছি হেয়ার বন্ডিং হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস এবং আপনারা মেক শিওর করবেন যদি আপনি কি করেন ধরেন আপনি যদি মোটামুটি ইয়োস্ট এসিও দিয়ে করেন তাহলে আপনাকে র্যাঙ্ক মেথ দিয়ে সলভ করা লাগবে না তো আপনি কি করবেন আপনি এডিট স্নিপটে যাবেন এখানে দেখেন এইটার ওভারভিউ দেখাচ্ছে তো আমি এইটার ওভারভিউ এখানে না নিয়ে আমি আগেরটাকে হেয়ার বন্ডিং ধরেন হেয়ার বন্ডিং সার্ভিস সার্ভিস তারপর আপনি হেয়ার সলিউশন হেয়ার সলিউশন আগে যেটা ইউজ করছেন এইটাই তো দেখেন এখানে হেয়ার বন্ডিং সার্ভিসটা পারমালি কি চলে আসছে কারণ আমি ওইখানে চেঞ্জ করছিলাম তারপরে দেখেন এইখানে ডেসক্রিপশন আছে তো আপনি ডেসক্রিপশনটা এখান থেকেই আপনি এইখান থেকেই নিয়ে আসতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না এবং সব এসিও টুলসই আপনাকে অন পেজের যে রুলসগুলো আছে যেটা গুগল থেকে নির্ধারণ করা এইটাই আপনাকে জাস্ট শো করবে তো আমি হেয়ার বন্ডিং সার্ভিসটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখন দেখেন আমার হেয়ার বন্ডিং সার্ভিসটা এখানে চলে আসছে তার টার্গেটের কিওয়ার্ড হিসেবে এবং এটাকে আমি কি করে দিচ্ছি তারপর এখানে আটাত্তর পার্সেন্ট আসে এটা হলো কন্টেন্ট লেন্থ হলো পাঁচশো ওয়ার্ড আঠারো ওয়ার্ড যেটা সুইটেবল না মিনিমাম ছয়শো ওয়ার্ড করার জন্য আপনি ক্লায়েন্টকে সাজেস্ট করতে পারেন আপনি যে কাজটা করতে পারেন আপনি ক্লায়েন্টকে সাজেস্ট করতে পারেন এডিশনালে একটা ইরোর আছে বলতেছে যে সব কিছু ঠিক আছে তুমি ইন্টারনাল লিঙ্কটা করো নাই বাট আমরা কিন্তু ইন্টারনাল লিঙ্কটা করছি হ্যাঁ এটা এখনও আপডেট হয় না এখানে আমরা কিন্তু ইন্টারনাল লিঙ্কটা যদি আপনি দেখেন এই যে এখানে কিন্তু আমরা ইন্টারনাল লিঙ্কটা করে দিছি তো যদি এরকম প্রবলেম থাকে তাহলে আপনি ইন্টারনাল লিঙ্কটা করে দেবেন তারপরে তারা বলতেছে বাকি দেখেন সব কিছু ঠিক আছে এইটাতে আপনি কিছুই করতে পারবেন না আপনি এইটা দিতে পারেন না দেন টাইটেল রিডেবিলিটিতে বলতেছে ইয়োর টাইটেল ডাজেন কন্টেন্টের নাম্বার তুমি এখানে নাম্বার দেও নাই এখন পেজ যে আছে আপনি পেজে কীভাবে নাম্বার এড করবেন পেজে তো আপনি অনেক বড় একটা টাইটেল ইউজ করতে পারবেন না তো এইটাই ছিল মোটামুটি এলিমেন্টর দিয়ে অন পেজের যে রোলস আপনি জাস্ট এডিট উইথ এলিমেন্টর দিয়ে পুরোপুরিটা এলিমেন্টর দিয়ে এডিট করতে পারবেন দেন আপনি আপডেটে দেন আপডেটে দেওয়ার পরে এটা মোটামুটি আপডেট হয়ে যাবে এবং আপনার অন পেজটা পারফেক্ট হয়ে যাবে অনেকের কমন প্রশ্ন যে ভাই আপনি কি ব্যাংক ম্যাথ ইউজ এসিও একসাথে ইউজ করতে পারবেন ইউজ করতে পারবেন খুব বেশি প্রবলেম হবে না তবে ইউজ না করাটা বেটার কারণ হলো আপনার হতে পারে ক্লায়েন্টের যে ডোমেইন আছে হোস্টিং আছে এই হোস্টিংয়ের স্পেস অনেক কম এখন যদি হোস্টিংয়ের স্পেস কম থাকে তাহলে আপনি খুব বেশি যদি প্লাগ ইন ইনস্টল করেন তাহলে তার সাইটটা একটু ভারী হয়ে যাবে এবং তার জন্য সাইট স্পিড নিয়ে একটু ইস্যু হতে পারে আই থিঙ্ক যে আই হোপ যে আপনারা পুরোপুরি বুঝতে পারছেন কিভাবে আপনারা ইলিমেন্টর দিয়ে কী করতে পারেন অন পেজ করতে পারবেন 